சாமானிய நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் ஆமாங்க வீடியோட டாபிக்ல இருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெண்டிலேட்டர் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம்னு இன்றைய நிலைமைக்கு கரோனாவோட தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு எண்பது சதவீதம் பேருக்கு கரோனா வந்தா சாதாரணமா சரியாயிடுறாங்க பாக்கி இருக்க இருபது சதவீதம் பேருக்கு வெண்டிலேட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் தேவைப்படுது இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உயிர் காக்கும் இந்த கருவியை பத்தி தாங்க எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்க போறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேட்டர் பத்தி தாங்க வெண்டிலேட்டர் எப்படி உபயோகப்படுது அண்ட் எப்படி பேஷண்டோட கனெக்ட் பண்றாங்க அண்ட் இதுக்கு ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கான்னு தாங்க பார்க்க போறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அண்ட் இந்த வீடியோவோட எண்டில் உங்களுக்கு ஒரு போனஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கும் நம்மளால எப்போ ஒழுங்கா மூச்சு விட முடியலையோ அப்பதாங்க இந்த கருவியோட உதவி நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இந்த கண்டிஷனை இங்கிலீஷ்ல ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த கரோனா வைரஸ் நம்மளோட லங்ஸை தாக்குறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஏற்படுதுங்க கரோனா மட்டும் இல்லாம ஆஸ்துமா சிஓபிடின்னு சொல்லப்படுற கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மரி டிசீஸ் மாதிரி மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிங்க இருக்கிற கண்டிஷன்ல தான் நம்மளோட லங்ஸால ஒழுங்கா செயல்பட முடியாது நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜனை சப்ளை பண்ண முடியாம நம்மளோட லங்ஸ் திணற ஆரம்பிக்கும் இந்த சமயத்துல தான் டாக்டர்ஸ் பேஷண்ட்ட வெண்டிலேட்டரோட சப்போர்ட்ல வைப்பாங்க இந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ் வச்சு நம்ம உடம்புக்கு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேஷன் சொல்லப்படுற முறையில சுவாசம் கொடுப்பாங்க நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜனை இந்த வெண்டிலேட்டர் கொடுக்கும் அண்ட் நம்ம உடம்புல இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைட வெளியேற்றும் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட லங்ஸ் பண்ற வேலையை இந்த வெண்டிலேட்டர் பண்ணும் இந்த வெண்டிலேட்டர் நம்ம உடம்போட மூணு விதமா கனெக்ட் பண்ணுவாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஃபேஸ்ல மாஸ்க வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இத நான் இன்வேசிவ் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பேஷண்டோட கண்டிஷன் சீரியஸா இருந்தா எண்டோட்ராக்கியல் டியூப் ஷார்ட்டா ஈடி டியூப்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்மளோட வாய் வழியா மூச்சுக்குழாயில செலுத்தி வெண்டிலேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா மூக்கு வழியா இந்த டியூப மூச்சுக்குழாயில செலுத்துவாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு இன்டுபேஷன் சொல்லுவாங்க மூணாவது வழி நம்மளோட தொண்டையில சர்ஜிக்கல் ப்ராசஸ் வச்சு ஒரு ஹோல் போட்டு அது வழியா நம்மளோட வின் பைப்ல செலுத்துவாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல ட்ரெக்கியோஸ்டாமின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாளைக்கு வெண்டிலேட்டர் தேவைப்படும் போது தாங்க இந்த முறையில பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸ்ங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பேஷண்டால பேச முடியாது உடம்புக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் அதாவது சத்துக்களை பேஷண்டோட வெயின் வழியா தான் செலுத்துவாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன நான் இன்வேசிவ் மெத்தட் நார்மலா யூஸ் பண்ணுவாங்க செகண்ட் சொன்ன இன்டுபேஷன் ப்ராசஸ் அதிகமா ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ஸ் அண்ட் ஐசியூல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ஸ்ல அனஸ்தேஷியா கொடுக்கும் போது இந்த இன்டுபேஷன் ப்ராசஸ்ல தான் பேஷண்ட் வெண்டிலேட் பண்ணுவாங்க ஆனா ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு பேஷண்ட் கான்சியஸ்னஸ் வரும்போது அவங்களுக்கே அவங்க வெண்டிலேட்டர்ல இருந்தது தெரியாது லைட்டா தொண்டை கரக்கரப்பு இருக்கும் அப்புறம் சரியாயிரும் சில பேஷண்ட்க்கு தான் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாளைக்கு தேவைப்படும் அவங்களோட கண்டிஷன் நார்மல் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது தாங்க வெண்டிலேட்டர் இதுல என்னென்ன இருக்கும்னு சிம்பிளா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வெண்டிலேட்டர் டிவைஸ் செகண்ட் நீளமா போற டியூப் பேரு பேஷண்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க பேஷண்டோட உடம்புல கனெக்ட் பண்றது பேரு ஒயிட் பீஸ்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஹியூமிடிஃபையர்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கும் வெண்டிலேட்டருக்கு சென்ட்ரல் சப்ளைல இருந்து ஆக்சிஜன் அண்ட் மெடிக்கல் ஏர் போகும் இந்த டிவைஸ்ல பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஆக்சிஜன் அண்ட் ஏர் சப்ளை கொடுக்கணும்னு டாக்டர் செட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒரு டியூப் வழியா ஆக்சிஜன் அண்ட் மெடிக்கல் ஏர் பேஷண்ட்டுக்கு போகும் அண்ட் இன்னொரு டியூப் வழியா பேஷண்டோட உடம்புல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகும் ஆக்சிஜன் உள்ளர போற ப்ராசஸ் பேரு இன்ஸ்பைரேஷன் சொல்லுவாங்க அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில போற ப்ராசஸ்க்கு பேரு எக்ஸ்பைரேஷன் சொல்லுவாங்க ஹியூமிடிஃபையர் நம்ம உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் அண்ட் மெடிக்கல் ஏர ஹீட் ஆக்கி மாய்ச்சர் ஆட் பண்ணி கொடுக்குங்க இந்த மெடிக்கல் வெண்டிலேட்டர்ஸ் நாங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் பிரின்சிபல்ல ஒர்க் பண்ணுது இந்த வெண்டிலேட்டர்ஸ்ல பேசிக்கா மூணு மோட் சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் வெண்டிலேஷன் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் சப்போர்ட் வெண்டிலேஷன் மூணாவது சிங்கிரனைஸ்ட் இன்டர்மீடியன் மேண்டேட்டரி வெண்டிலேஷன் இது எல்லாம் தாங்க மூணு ரொம்ப பேசிக்கான மோட்ஸ் இதுக்குள்ள டீட்டெயிலா போனா ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆயிடும் இந்த மூணு மோட்ஸ்ல இன்னும் சில மோட்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு இந்த மூணு மோட்ஸ் பேரு மட்டும்
ஆனால் இதெல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டில் இருந்தால் தான் இதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வெண்டிலேட்டரை பற்றி கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வெண்டிலேட்டரில் வச்சும் அவங்க கிரிட்டிக்கலாக இருந்தால் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இசிஎம்ஓன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க இசிஎம்ஓன்னா எக்ஸ்ட்ரோ கார்பரல் மெம்ரேன் ஆக்சிஜனேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராசஸில் பேஷண்ட்டோட உடம்புல இருக்க ரத்தம் ஒரு மிஷின் வழியாக பாஸ் ஆகி அப்புறம் பேஷண்ட்டோட உடம்புக்கே ஃப்ளோ ஆகும் இந்த மிஷின் பேஷண்ட்க்கு தேவைப்படுற ஆக்சிஜனை ரத்தத்தோட சேர்த்து அனுப்பும் இதனால பேஷண்ட்ஸ் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குங்க இதனால தாங்க கரோனா பேஷண்ட்ஸ்க்கு லங்ஸ் சரியாக செயல்படலைன்னா சீரியஸ் ஆகுறாங்க அண்ட் வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் தேவைப்படுது சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு சப்ளிமெண்ட்ரி ஆக்சிஜன் அதாவது தேவைப்படுற அளவுக்கு மட்டும் ஆக்சிஜன் கொடுத்தாலே போதும் சில பேருக்கு வெண்டிலேட்டர் ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படும் இப்போ நாங்க வீடியோட ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி போனஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி பாக்கலாம் வாங்க இப்போ நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறது பேரு தாங்க அயன் லங்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்க மாடர்ன் டே வெண்டிலேட்டர்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த கருவியை தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க பார்க்கவே ரொம்ப பெருசா இருக்கும் இந்த கருவிங்க பேஷண்ட இதுக்குள்ள படுக்க வச்சு மூடிடுவாங்க பேஷண்டோட தலைப்பகுதி மட்டும்தான் வெளியில இருக்கும் இப்ப இருக்க மாடர்ன் டே வெண்டிலேட்டர்ஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர்ல ஒர்க் பண்ணுது ஆனா இந்த அயன் லங் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்ல தான் ஒர்க் பண்ணுது பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ நாலு செயற்கை சுவாசம் தேவைப்படுதோ அவ்வளோ நாளைக்கு இந்த கருவிக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த டிவைஸ் யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை அமெரிக்கால மட்டும் சில கருவிங்க உபயோகப்படுத்துறதா சொல்றாங்க இந்த கருவியோட மெயின் அட்வான்டேஜ் இது நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்ல யூஸ் பண்றது தாங்க அதாவது நம்ம லங்ஸ் எப்படி வேலை செய்யுதோ இந்த கருவியும் எக்ஸாக்டா அதே மாதிரி வேலை செய்யுமாங்க ஜூன் மிடில்டன் ஒருத்தர் இந்த அயன்லங் மிஷின்ல அறுபது வருஷத்தை கழிச்சதுக்காக கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ல அவரோட பேரு லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இவர் எண்பத்தி மூணு வயசுல இறந்து போயிருக்காரு யோசிச்சு பாருங்க அறுபது வருஷம் ஒரு மிஷின்குள்ள இருந்திருக்காரு நம்மளால ஒரு ரோமக்குள்ளரையே முழுசா ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியல ஹோப் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதோட இன்னைக்கு வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேங்க இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆலில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சேனலோட பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கிற வீடியோஸும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவிலே உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்கள் சாமானியன் சைனிங் ஆஃப் டாட்டா